Namo Anzi Đà Phật Kính bạch trên Chư Tôn Tiền Đức Tăng Ni tham gia chứng minh Kính bạch tất cả chư vị đồng tu Để tiếp tục theo chương trình thì chúng ta lại tiếp tục vào chương trình vấn đáp Chúng con kính cung thành Thầy Diệu Âm Tịnh Hải tiếp tục trả lời những cái thắc mắc của chúng con Và Sau đây câu hỏi đầu tiên này xin gửi đến Cư sĩ Minh Hoàng có câu hỏi ạ Anh Đà Phật Và xin máy của bác Huệ Nhẫn Đã quay lại với đường Zoom rồi chuẩn bị Có câu hỏi này ạ Anh Đà Phật Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật A Di Đà Phật Con à, xin à, kính bạch Thầy à, Diệu Âm Tịnh Hải trong cái nhân viên vô cùng thủ thắng này thì cũng xin phép được hỏi thầy một câu hỏi gia đình chúng con rất tin tưởng Phật pháp khi biết đến pháp môn niệm Phật hộ niệm chúng con thấy vi diệu vô cùng cũng muốn hết đời này được vãng sanh về tây phương cực lạc tuy nhiên bây giờ chúng con chưa thể bỏ đi những sinh hoạt bình thường trong cuộc sống để đi tu được ví dụ như làm ăn học hành chăm sóc gia đình con cái và lại hiện nay công việc của chúng con cũng đang thăng tiến rất tốt vậy con có nên tiếp tục phát triển nữa không hay là con nên từ bỏ hết Kính xin Thầy từ bi chỉ dạy cho chúng con biết cách tu hành làm sao để đời này chúng con có đủ phước phần vãng sanh Tây Phương cực lạc. Xin thành kính tri ân Thầy Nam Mô A Di Đà Phật. Chứ vì muốn vãng sanh bỏ ăn, bỏ làm, bỏ học, bỏ hành được vãng sanh được như vậy. Ừ. Hai vấn đề khác nhau Có ai có cái đạo nào Nói là muốn bản thân thì bỏ học Bỏ hành, bỏ ăn, bỏ uống, bỏ làm Để đi Thì nhờ vả người khác Nhờ vả người khác là bị nợ Nợ nặng quá làm sao mà trả cho hết <cười> Cho nên cái chuyện làm ăn của chư vị Cứ tiếp tục làm ăn ai cấm chư vị đâu Muốn bản thân là cấm sát sanh Thì cố gắng cấm đừng nên sát sanh cấm thí dụ đừng có nên ăn ngủ thân thì những cái cấm không có ăn cấp ăn nấy người ta cái chuyện đó cấm phải không chứ vậy ngủ giới mình giữ tức là mình cái gì nữa không phải ngủ giới thì bỏ đi thí dụ như tập thiện giữ tập ác cũng bỏ những cái đó bỏ chứ bao giờ này bỏ làm một ăn đâu đúng không mà ở đây nghe chư vị còn làm thiện còn làm phước cái điều đó tốt không sao cả hoàn toàn thường thường chư tổ đem cái pháp bố thí làm thiện, làm cái pháp trợ tu hay đó. Chứ vì đấy coi tất cả vị nào cũng thường làm cái này. Chư tổ cũng làm như vậy. Thì mình làm làm thiện, làm lành thì rất là tốt, không có gì trở ngại. Nhưng mà có cái trở ngại thế này nè. Có nhiều người nói tu là làm thiện, làm lành là tu. Chứ còn gì nữa. Còn tu gì nữa. Tức là lấy cái chuyện thiện lành đó làm chính. Thì chư vị có thể mất bằng ra. Hãy lên thực sự. Mình cho làm thiện, làm lành là chính Thì mình chê cái con đường vẫn trên Tây Phương Cực Lạc Cho nên mình không niệm Phật, mình không nguyện văn sanh Mình không nguyện văn sanh thì sao cũng ai dạy cho mình cũng sanh Mình chịu không chịu, đúng không như vậy Cũng giống như nữa này tôi niệm Phật là tốt rồi Tôi không cần cái ban hồ niệm Thì khi mà chư vị nói tôi không cần ban hồ niệm Thì đến lúc mà mình nằm xuống Ban hồ niệm tới giúp mình, mình không chấp nhận đâu như vậy do là mình không chấp nhận ban hồ niệm cho nên thành ra mình không có hướng lợi lạc gì về cái ban hồ niệm thế thì kỳ có những người nói là hồ niệm làm sao có được phản sanh với tu cho là chính nếu mà chưa vị nói là hồ niệm làm gì được phản phải tu là chính thì vô tình mình khinh thường cái phương pháp hồ niệm chính cái tinh thần khinh thường này nó làm cho mình không hướng lợi lạc từ những người mà tăng tỉnh táo tới dẫn dắt cho mình cho nên nói mình nói là Tu hành là chính nhưng mà hộ niệm rất là cần thiết. Nếu mà chưa bị nói một câu thế này thì tự nhiên khi mà người hộ niệm đến với mình, mình thấy hình như nó lợi lạc vô cùng, mình lắng nghe họ. Cho nên cũng là một lời nói, cũng là một cái ý niệm tôi mà 
có những ý niệm nó làm cho mình được vãng sanh có những ý niệm nó giúp cho mình tích cực hướng lợi trong những người hộ niệm bên cạnh mình mà cũng có những ý niệm làm cho mình hứng hờ chính vì mình hứng hờ như vậy cho nên sau cùng người hộ niệm làm không được và hơn nữa chư vị cũng nên nhắc nhớ chỗ này là khi mình tự cho mình là đủ thì thường chư tổ la rầy mình nhiều lắm đấy chị ơi phải là thực sự tố nào cũng la rầy cả không phải là 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 là, là, là bao niệm không đâu người ta nói là khi mà mình khởi một cái tâm thượng mạng lên thường thường mình bị trở ngại rất nhiều mà nhất là tổ ấn quan tại vì tổ ấn quan thường do máy nói là tại vì đến cái thời tổ ấn quan mới có thể ghi lại thành số sách nhờ cái bút mực ghi lại mà mình giữ được cho còn các tố cái các ngài nói nói được nó bay trong hơi không hư không mất tiêu rồi còn những lời nói lại đến qua là sau này người ta cóp nhặt những cái chữ gì trong hư không đó tức là người này truyền miệng với nhau thành ít chứ mà thực ra tố nào cũng nói như vậy hết trơn mình nghiên cứu ra thế tố nào cũng nói nhưng mà vì tố ông quan còn có chút bút mực lại nó còn lưu lại thì thấy nó nhiều không như vậy nhớ như như vậy chứ không phải là tổ ông quan lại nhất mà tổ cái <cười> là gì đâu nha mà tại vì nhờ cái bút mực nó ghi lại thì tưởng tượng nó khi cho mình là đủ thì tưởng tượng cái đủ đó nó làm cho mình bị trở ngại trong những cái lúc cuối cùng của cuộc đời mong chưa bị hiểu được như vậy thì không có chi mình phải bỏ ăn bỏ uống bỏ làm có nhiều người ăn quá nữa đang con đang học bỏ học đi để mà đi hộ niệm điều đó là sai lầm đúng không bỏ học đi để đi niệm phật điều đó là sai lầm nên niệm phật niệm phật vẫn thành liệu niệm phật mấy chục năm cũng hoàn thành tâm ra phải tập chăng nặng đây là tại mình suy nghĩ sai nhớ như vậy quyết lòng làm, làm thiện làm đạo quyết làm ăn ở cho nhiều nhiều làm làm gì làm phước đức tốt ấy có tiền bạc tốt không sao đâu nhớ nhanh như vậy nha lấy tiền bạc đó hỗ trợ cho con được coi là đường bản thân của mình rất là tốt vậy à gì là ờ không biết là ban tổ chức đã có tìm